എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേരിയബിൾ ക്രിയേഷൻ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അരേസും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ എ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയ്യും ആൻഡ് സ്കോഴ്സ് അവാർഡഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ടേം എൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ എ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സ്കോറ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്കോറാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മുടെ സി ഇ മാർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ സ്കോറ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ഫൈനൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യവും കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ സ്കോറ് ആ കുട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ സ്കോറ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈക്വൽ ടു സി ഇ പ്ലസ് പി ഇ പ്ലസ് ടി ഇ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ മാർക്ക് പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ മാർക്ക് പ്ലസ് ടോട്ടൽ സോറി ടേം എൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ്റെ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ സ്കോറ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെതും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെതും ടേം ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ്റെയും മാർക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഡേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടോട്ടൽ സ്കോറും കണ്ടുപിടിക്കുക കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ സ്കോറും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐവോ സ്ട്രീമ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ക്യാർ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇൻ്റെ സി ഇ ഇൻ്റെ പി ഇ ഇൻ്റെ ടി ഇ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു യൂസിങ് ദി കീവേഡ് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സി ഇ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത വേരിയബിൾ പി ഇ ടേം എൻഡ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി നമ്മളെടുത്ത വേരിയബിൾ ടി ഇ ഈ മൂത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തു എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു സെമി കോളനി കൂടിയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മെയിന് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് മുകളിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻ്റെ മെയിൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എസ് എസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ
സി ഔ ടെൻ്റർ സ്കോർ ഇൻ സി ഇ പി ഇ ടി ഇ മൂന്ന് സ്കോറും റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്തു സി ഇൻ എസ് ഡോട്ട് സി ഇ എസ് ഡോട്ട് പി ഇ എസ് ഡോട്ട് ടി ഇ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ എസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എസ് ഡോട്ട് നെയ്യും അതായത് ആ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തെയും റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എസ് ഡോട്ട് നെയ്യും എസ് ഡോട്ട് സി ഇ എസ് ഡോട്ട് പി ഇ എസ് ഡോട്ട് ടി അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയ്മും മൂന്ന് സ്കോറും നമ്മളിവിടെ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ടോട്ട് സ്കോർ എന്നുള്ള വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്കോറിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ട് സ്കോർ ഈക്വൽ ടു എസ് ഡോട്ട് സി ഇ പ്ലസ് എസ് ഡോട്ട് പി ഇ പ്ലസ് എസ് ഡോട്ട് ടി ഇ അല്ലേ മൂന്ന് സ്കോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ സ്കോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ട് സ്കോർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലേ സി ഔട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്തു എസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ സി ഔട്ട് നെയ്മോ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എസ് ഡോട്ട് നെയ്യും സി ഔട്ട് സി ഇ സ്കോർ എസ് ഡോട്ട് സി ഇ സി ഔട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ മാർക്ക് പി ഇ സ്കോർ എസ് ഡോട്ട് പി ഇ സി ഔട്ട് ടി ഇ സ്കോർ എസ് ഡോട്ട് ടി ഇ സി ഔട്ട് ടോട്ടൽ സ്കോർ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിനോടൊപ്പം ടോട്ട് സ്കോർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ട് സ്കോർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു റിട്ടേൺ സീറോ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമ് വേരിയബിൾ ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ളിലെ ഡേറ്റ എലമെൻസിനെ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഡേറ്റ എലമെൻസും ആ ടോട്ടൽ സ്കോറും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഇത്രയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്ത് ചോദിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ നെയ്യും ആകാശം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു സ്കോർ എൻ്റെ സ്കോർ ഇൻ സി ഇ അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഇ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി ഇക്ക് ട്വൻ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ മാർക്ക് ട്വൻ്റി സിക്സ് ടോട്ടൽ ടേം ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും പേരും ഈ മാർക്കുകളും അതോടൊപ്പം ഈ ടോട്ടൽ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ട്വൻ്റി പ്ലസ് ട്വൻ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തുള്ള റിസൾട്ട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വൺ നോട്ട് വൺ നെയ്മ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആകാശ് സി ഇ ട്വൻ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്ക് ട്വൻ്റി സിക്സ് ടേമെൻ്റെ മാർക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ സ്കോർ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഈ ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി സിക്സും ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി സിക്സ് വന്നത് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉപയോഗി ആ സ്ട്രക്ചറിലെ ഡേറ്റ എലമെൻസിനെ റീഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ സ്കോർ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഡിഫൈൻ എ സ്ട്രക്ചർ എംപ്ലോയി വിത്ത് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് എംപ്ലോയി കോഡ് നെയിം ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് പേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ എംപ്ലോയിയുടെ കോഡും നെയ്മും ഡെസിഗ്നേഷനും ബേസിക് പേയും ഉണ്ടായിരിക്കണം
അപ്പം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം തുടക്കത്തിലുള്ള വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതും കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എഴുതുക അതിനോടൊപ്പം ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ലേ ഔട്ട് കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു